انا قتلت زوج امي عشان حاول يتهجم عليا دي الحقيقه اللي انا فخوره بيها جدا حتى وانا واقفه قدام النيابه ما كنتش حاسه بادنى شيء من الخوف او القلق انا خدت حق من اللي استباح جسمه وكانه مرخص لي قرب منه في اي وقت وللاسف اقرب انسانه في حياتي كانت سلبيه لابعد مدى الست اللي تربط ان اي بيت لازم يكون في راجل لان البيت من غير راجل ينهار وانا كسرت القاعده دي وقلت ان البيت اللي فيه راجل قذر هينهار الكلام بدات تضرب باب بيتنا يوم ما ابويا مات يوم ما سمعت صرخه امي وقتها عرفت ان الحياه مستحيل تستمر على ما هي عليه وكان احساسي صح شهر واحد بس ورجع قرايبنا ينشغلوا بحياتهم ومحدش بقى مركز معانا محدش شايف البيت اللي مفيش فيه خمسين جنيه حتى وام طول عمرها ست بيت لا بتشتغل ولا بتعرف تجيب جنيه من بره وسبت جامعتي وقعدت جنبها في البيت مش عارفه هنعمل ايه وكان الحل ان اشتغل اي حاجه مهما كانت البنت اللي لسه في الجامعه وعمرها مش اشتغلت بقت مطالبه تشيل بيت كامل ورحت اشتغل في مصنع ملابس عشان اجيب اي مبلغ يسد ايجار الشقه وناكل بالباقي بس للاسف المرتب كان تقريبا بيخلص في الايجار والكهرباء كنا حرفيا بننزل لتحت الصفر الاكل نفسه ما بقاش متاح غير مره في اليوم وفي ضيق لضيق لحد ما في يوم رجعت من الشغل لقيت امي قاعده في الصاله ومعاها خالتي وراجل شكله فظ اول مره شفته حسيت بش مئزاز عجيب عرفت ان الراجل ده كان جاي طالب يتجوز امي وام تقريبا مسكت فيه كانه طوق النجاه طوق النجاه اللي هينقذها من الغرق في قلب المحيط محيط الدنيا اللي ما بيرحمش حتى انه كان متقبل فكرة انه يسكن معانا بشرط يتكفل بالإيجار ومصاريف البيت كلها لانه لسه مطلق مراته وحجزة الشقة لنفسها لانها حضنة ومن غير اي حفلات كتبوا الكتاب وتجوز ام في خلال اسبوعين بس وبقيت مضطرة عيش مع راجل حاسة تجاهه بكراهية شديدة جدا بس للأسف هو كان طوق النجاة لي انا كمان لان رجعت جامعتي وبقى هو بيشيل فلوس الإيجار وبدأت تظهر مشكلة الأكبر قدامه واللي كنت بدريها في الشارع من الناس جسمي بدأ يكبر وكأنه مرسوم على لوحة الفنان عالمي لدرجة إن كنت بشوف نظرات الإعجاب في عيون الستات قبل الرجالة وكنت بعرف أخبي كل ده باللبس الواسع في الشارع بس في البيت كان الموضوع صعب جدا من تاني أسبوع بدأت ألاحظ نظرات من جزء من جزء أمي ليا نظرات سهل قوي تحس بها اي بنت وبدا الخوف يضرب قلبي كل مكان ببص في عينه ابضه غريبه ورعشة كانت بتمسك جسمي كله كنت بحاول على قد ما اقدر ان ما اكشفش جسمي اطلاقا قدامه واحاول البس اي حاجه واسعه في البيت بس الموضوع بدا ياخد منحنى جديد في ليله وانا نايمه حسيت بقلق غريب قوي فتحت عيني عشان اصرخ صرخه مكتومه كان جوز أمي واقف قدام سريري بيبصلي بصات وحشة جدا انكمشت على نفسي وتغطيت وتكلمت بصوت مضطرب انت انت ايه اللي جابك هنا اه كنت بطمن عليك يا ليل طب امشي امشي من هنا بدل ما صرخ وصح ماما ابتسم اكتر ومشى بكل هدوء وقتها افتكرت ابويا وافتكرت يوم ما شاب عكسني وابويا شافه لسه فاكره صريخ الشاب وهو بيطلب الرحمه وابويا بيقول له انا اللي يبص بصه لبنتي اذبحه ذبح وغصب عن دموعه نزلت بغزاره اصعب شعور ممكن يعود الست هو عدم الشعور بالامان وانا الشعور ده بقى معدوم جوايا ومفيش قدامي اي طريقه امشي فيه وانهارت من البكاء اكتر واكتر وعدى يوم واتنين ورجعت في يوم من الكليه وفكقتي بيه قاعد بالملابس الداخليه في الصاله بصيت له بقرف ودخلت ادور على امي بس فوجئت انها مش موجوده رنيت عليها لقيتها عند خالتي دخلت اوضته وقفلت عليا الباب بس شويه لقيته بيخبط على الباب وراح داخل بصيت له بغضب شديد وقلت له انت مين قالك تدخل اوضت من غير ما اسمح لك انا جاي اشوفك لو محتاجه حاجه مش عايزه حاجه ودلوقتي خرج بره لقيته بيقرب زي التعبان وبيقول لي متاكده انك مش محتاجه اي حاجه وقتها بدات احس بالخطر والخوف الشديد لقيته قاعد على سرير بهدوء ومبتسم 
رددت بخوف وانا شديد وقلت له لو لمستني هصرخ ولم عليك الدنيا وهتفضح نفسك انت وامك وسط الناس يا ليلى جسم كله يتعش وقمت من مكانه وانا ببص له بحذر عشان يكمل يا بت طوعيني وهعمل لك اللي انت عاوزاه انا وديت امك عند خالتك النهارده عشان نقعد لوحدنا شويه هنا بس اتاكدت من ظن اتجاهه جريت ناحيه الباب بس مسكني بعنف وهو بيبص لي وعينيه مليانه شر حاولت ابعده عني بس ما قدرتش لحظتها دي بدات تلمس جسمي بكل قوه وقتها انت ب... انت بتنا حاله صرع حسيت اني هموت لو استسلمت ليه بكل قوته ضربته تحت الحزام فصرخ وبعد عني لحظتها جريت زي الصاروخ وخرجت من الاوضه ودخلت اوضه امه وقفلت بابها بالسرير قعدت على السرير وفضلت ارتعش وانطفت كنت مرعوبه وفقد السيطره على اعصابي كلها فضلت كده يمكن ساعتين واكتر لحد ما سمعت صوت امي وبتسال عليا سمعته بيكلمها بعصبيه وبيقول لها ان بنت ما شافتش تربيه وان برد عليه بقله ادب وكان هيضربني شويه وخبطت امي على باب اوضته وفتحت لها بتقل ادبك على عمك ليه يا ليلى بصت لها بسهول شديد وكلمتها وانا بهمس القذر القذر كان هيتهجم عليا يا ماما امي بصت لي بغضب وتعجب وقالت لي عيب اللي انت بتقوليه ده يا بنت اياك اسمعك بتخرفي وبتقولي الكلام ده تاني كنت عارفه ان امي شخصيتها ضعيفه بس ما كنتش عارفه انها هتوصل للدرجه دي رجعت قلت وانا في حاله صدمه شديده صدمه في كل حاجه في حياتي سمعت صوتهم بره وهو بيقول انا كنت نوع اضربها بس مسكت نفسي عشان خاطرك يا نجلاء تعيش يا اخويا اعتبرها زي بنتك برضه وقتها وقعت على الارض وانا ببكي بهستيريا شديده بنت مكسوره حاسه بالخطر حاسه ان الدنيا كلها بتدوس عليها بدون اي رحمه وقتها فتحت دلابي وفضلت ابص لهدوم ابويا اللي كنت محتفظه بيها غصب عني ابتسمت وفضلت اكلمه وحشتني قوي يا حبيب انا مش زعلانه منك على فكره عشان عارفه انك لو كنت موجود ما كانش حد قدر يبص لي فاكر يا بابا لما كنت بتضرب الواد اللي بيعكسني وكان هيموت من رعب وانت نازل في تلطيش وفضلت اضحك وعيط لحد ما فتحت الدرج ولقيت الخنجر الفضي بتاع ابويا خنجر كان جايبه من السودان كتذكار مسكت الخنجر وفضلت هقوش بيه الفراغ وانا مبتسمه في النهايه حطيته تحت المخده بتاعتي ونمت نمت بعمق شديد في الليله دي حتى ان شفت ابويا واتكلمت معاه كتير قوي في النهايه قمت من نومي على صوت باب اوضتي بيتفتح بصيت لقيت جزء امي دخل من الباب وقفل وراه بالمفتاح اللي كان ضايع بس هو كان معاه عشان ما اعرفش اقفل على نفسي ودلوقتي انا بقيت مع قال وحدنا ومقفول علينا الباب بص لي بص من الغضب والشماته نديت بقى على صوتي على امي بس هو ابتسم وقال امك نزلت السوق ومش هتيجي قبل نص ساعه نكون استمتعنا انا وانت يا لولو حاولت اسرخ بس هددني بغضب يلا يلا افضحي نفسك وامك وهقولك وهقول انك انت اللي كنت بتغين وهخلي سمعتكم في الطراب ابوس ايدك ابوس ايدك بلاش ارحمني وسيبني في حالي انت اللي مش عاوزه تطوعيني واديكي شفت امك نفسها ما صدقتش كلام تخيلي بقى الناس هتصدقك وفي لحظه كان بيهجم عليا طول بشعر في لحظه عنفوان شديده مسكني بقوه وراح قطعت بجامة اللي كنت لابسها بعنف شديد حاولت اقاوم بس كنت وقتها مش عارفه اتحرك حتى كان مصمم ولو انطبقت السماء على الارض وقعنا على السرير وحضن بعنف شديد كنت حاسه بضغط عنيف ان جسمي بيتكسر وان انفاسي بتروح حاسه انها موت من الرعب والعنف اللي كان بيعمله لقيت نفسي بستنكت بصوت الحقني يا بابا الحقني يا بابا وكان ابويا في اللحظه دي استجاب لقيت ايدي بتلمس الخنجر اللي تحت المخده وفي لحظه واحده كنت بغرز الخنجر في جنبه اليمين حسيت بشقته وانتفضت جسمه على جسمي زقته بعنف وانا دموعي بتسيل زي الشلال وبكل غضب الدنيا قلت له انت قذر انت قذر ونزلت بالخنجر على صدره وشهق من تاني ونزل الدم من بقه وصدره زي الشلال بس انا صرخت اكتر وعناية جحظت اكتر خاصة لما شفت نفسي في المرايه وهدومي كلها متقطعة وجسمي كله علامات وخرابيش 
وثابت عليا نفسي اكتر وازداد الغضب اكتر واكتر ونزلت في طعنات وانا بزوم زي الحيوان طعنه ورا طعنه لحد ما خليت صدره زي المصفى وبعدها وانا في عز صورتي قطعت له مكان ذكرته كله كنت حاسه ان جسمي كله مولع نار نار الغضب والصور وكان دمه هو علاج الصوره دي ما اقدرش اقول طعنته كم طعنه بس في النهايه اكتشفت ان ماسكه خنجر ملوث بالدم وتحت منه جثه ملهاش اي ملامح عباره عن اشلاء بشريه ولقيت نفسي بفتح الدولاب وممسك جلابية من بتوع ابويا بحضنها وبقعد على زوايا الحيطه وانا مبتسمه قعدت في الوضع الجنيني وانا شارده وتايهه حاسه ان بره العالم كله كنت شايفه ابويا واقف قدامي مبتسم وكنت بنحكي لبعض حاجات كتير ما فقتش غير على صريخي استيرو من امي اللي فتحت الباب بعد ما تقريبا كسرته لاني ما سمعتش اي خبط على الباب وفجاه شقتنا بقت سوق من كتر الناس اللي اتلمت وبعدها ضلمت الدنيا تماما فقت لقيت نفسي في النيابه بحكي بكل فخر عن اللي عملته كنت مبتسمه فرحانه قوي شايفه ابويا بيبص لي بفخر وفرحان بيا حتى اني شفت نظرات شفقه من وكيل النيابه بس ما اهتمتش وكملت الايام وانا زي التايهه لحد ما خدت براءه من المحكمه من اول جلسه لان القاضي اعتبره دفاع عن النفس وكلها ايام واتنشر الموضوع اكتر والناس عرفت بيه عرفت ان جيت لي منحه مجانيه من الجامعه للدراسه لحد ما خلص وعرفت ان في جمعيه تكفلت بينا لحد ما اتخرج وانه هيوصل لنا مبلغ شهريا لحد ما الاقي شغل واشتغل يمكن ربنا عوضني لان اتمسكت بشرف الاخر نفس ويمكن اتحققت فينا الايه اللي بتقول وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم بس حقيقي اللي مش قادره اسامحها هي امي امي اللي ما بقتش قادره تبص في وشي من يومها بس في النهاية أنا سمحتها وكتبت مقالة عن اللي حصل لي أول يوم اشتغلت فيه في الكريدة بعد التقرير وكتبت في النهاية حافظوا على بناتكم حافظوا على شرفكم ولو بحياتكم وكانت دي نهاية حكايتنا النهاردة ما تنسوش اللايك والشير للفيديو وللقناة كلها مع كل أحبابكم وأصحابكم بشكر كل الناس اللي بتدعم القناة دايما ومش بتبخل بالدعم كان معكم زيزي استنوني في فيديو جديد وحكاية جديدة وإلى اللقاء